Me llamo Conchi Montero, eh, entré a trabajar en el Museo del Prado en el año 66, tenía 17 años. La persona por la que vine fue por Antoñita, eh, que era la encargada de, de la cafetería, y luego éramos, me parece que éramos 15 o 16 las que estábamos ahí trabajando. Y por ella me dijo que me cogía 15 días de prueba, porque como era tan jovencita, y mi prima dijo, no, tenla de prueba porque no pasa nada. Si no te sirve, pues, pues no te quedas y ya está. Total que a los 15 días, cuando ya fue mi prima a ver qué pasaba y tal, dice, mira, trabajadora al 100% y me quedo con ella que, 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 sin ningún problema. Y ahí estuve como 20 años. Después mmm, subimos a salas y estuve de vigilante como otros veintitantos mmm, años. Y bueno, me he jubilado con 65, lo cual han sido casi 50 años prestando servicio en el Prado. Estaba puesta en lo que es la puerta de, de Murillo. Todo eso era todo un salón grande, no estaba claro la, para bajar al sótano, eso era, ahí hicieron, lo, lo hicieron después. Y ahí había pues como, parece que había ocho, ocho filas de, de mesas. Y éramos mm, cuatro camareras para el salón y luego había el resto, pues entre la cocina, la de la limpieza y las de barra. Y ahí estuvimos, pues ya te digo como 20 años y trabajando duro, ¿eh? porque aunque ahora decimos que, que entra mucho público, en aquella época también había mucho público, sobre todo julio y agosto era, era exagerado. En verano la, la terracita se sacaba afuera y ahí poníamos como, como 8 o 10 mesas también y la verdad que era muy bonito porque no lo tenía el señor que estaba de jardinero regadito, toda una enredadera tan bonita, la fuente... Muy bonito. Yo tengo unos recuerdos de, del principio fabulosos, de verdad que sí, porque éramos una familia, muy bonito. La cocinera lo que hacía, bueno, pues un día hacía cocido, otro día hacía eh, judías verdes, otro día hacía tortilla de patata, o sea, lo que una madre de casa hoy puede hacer en su casa, normal, es, lo que es, es la comida que se hacía entonces, para ellas. Eso es la comida que se servía, muchas paellas. La verdad, la paella estaba al orden del día. Y luego teníamos una plancha que ahí hacíamos de todo. Ahí se hacían eh, filetes a la plancha, hamburguesas, sándwiches, eh, al final las tortitas mmm, con caramelo, con vainilla, con todo. Y los sándwiches, bueno, había a lo mejor 10 o 12 tipos de sándwiches o más. Y luego la bebida, en aquella época se, bebe, se tomaba muchísima sangría. Te pedían una jarra de sangría, a ver, a ver, un tamaño más grande, más pequeño. La sangría se le ponía eh, melocotón, eh, trocitos de manzana, trocitos de limón y el azúcar y el vino. Y estaba riquísima. Luego se ponía mucho hielo y no había, cuando te veían salir con una jarra de sangría, te, lo, la mesa de al lado te pedían, se consumía sangría Muchísimo, pero es que está, la verdad que estaba rica, estaba, estaba bastante fresquita en verano, se vendía bastante. Cuando entrábamos a las 8, la puerta de Murillo estaba abierta, porque tenían, por ahí pasaban los proveedores, el que venían con, con las cosas, ¿no? Y ya entrábamos nosotros por ahí, entonces no se fichaba ni nada. Entrábamos directamente a un cuartito que teníamos en un pasillo, teníamos un cuartito para vestirnos todas, que no, no había taquilla ni había nada, y cuando teníamos un ratito, bueno, subíamos a, pues eso, a darnos una vuelta corriendo a ver la, las salas y hablábamos con los pintores. Y yo el primer pintor que hablé con él fue Ríos. Y me acuerdo que me dijo un día, dice, uy, a ti te tengo que pintar. Digo, bueno, pues nada, lo iremos viendo. <risa> Luego no yo, no me pintó él, la verdad me pintó otro pintor, al final sí me pintó otro pintor. Y me lo pintó porque a este señor, a este copista, le, cuando yo entré en el Prado ya estaba él pintando. O sea, a mí me conoció este señor con 17 años. Y me pintó luego ya con, con 40 y tantos. Y me dice un día, me voy a ir y no te he pintado el retrato. Digo, venga, digo, pues cuando quiera me lo haces. Entonces le di una fotografía y como él venía todos los días a pintar, pues por la fotografía que yo le di, era en casa pintada. Y luego cuando venía por, por la mañana, cuando venía al día siguiente, pues eh, me cogía 
apuntes o me daba retoque de lo que él había hecho y ahí me hizo un cuadro precioso. Me hizo un cuadro que es de un metro por un ochenta, precioso, además me dejó guapísima, muy guapa, recuerdo. La mayoría casi de los que copiaban en el Prado se, vivían de, de las copias que vendían, porque es verdad que hace muchos años vendían muchas copias. Yo por lo que les tengo oídos, ahora prácticamente no venden nada, pero en aquella época vivían los pintores de, de las copias que hacían en el Prado y luego independientemente de lo que hicieran en casa, retratos y demás, pero en el Prado todo lo que copiaban prácticamente lo vendían. Copistas muy buenos, que ahí conocí yo, a, bueno, pues te puedo hablar de, de copistas de, de 40 años, eh, como puede ser Antonio, Antonio González, que es un, un copista muy bueno, era, que ya ha fallecido el hombre, Antonio Ríos, muy buen pintor también, Muchos, lo que pasa es que ahora no recuerdo ya los nombres de todos, pero había muchos, había por lo menos como 12 o 14 caballetes en las salas o más. Había varias familias y la verdad que bien, no hubo nunca problemas con las familias, para nada. Yo pienso que no es malo, a ver, si las personas son responsables, no tiene por qué ser malo. Es que a veces dicen, no, es que no es bueno. No, no tiene por qué ser malo, porque al fin y al cabo es gente que ya conoces y más o menos ya sabes la, las personas que son. Yo cuando hablé por mi padre, porque él vino de un pueblo y lógicamente pues yo, yo también quería colocar a mi padre, no tenía trabajo. Y hablé con la secretaria, que en aquella época estaba doña Pilar, y la dije, mire, que ha venido mi padre, que no, y tal. Y me dijo, tú no te preocupes, mañana, conociéndote a ti, que venga mañana mismo. Bueno, encantada de la vida, yo a casa se lo digo a mi padre, mi padre como loco. Y bueno, pero antes de incorporarse, lo que hacían es que iban policías del Prado, iban, entrevistaban, digamos, por ejemplo, a los vecinos, ¿no? Aunque a mí ya me conocían, y la, y la directora me dijo que podía venir, pero ellos iban y preguntaban a los vecinos. Oiga, usted conoce esta familia, que es buena gente y tal, hay problemas con ellos y tal. Bueno, pues los vecinos no, no había problemas, pues lógicamente no tenían nada que decir malo, todo, todo lo contrario. Y bueno, pues a los 15 o así días o 20, le llamaron a mi país incorporado a trabajar y estuvo prestando servicio en el Prado como 12 o 13 años. También entró para, para las salas. Y mi hermana entró también, mi hermana la, la coloqué en cafetería, estuvo como cinco o seis años. Luego se casó y tuvo un bebé y el marido dijo que no, que se quedaba en casa a cuidar a su hijo. Y me quedé yo, fui la primera que entré y, y la última que me he ido. Después la cafetería nueva la hicieron debajo justamente a donde estaba la cafetería antigua, debajo. Y ahí hicieron la nueva. Y ahí estuvimos pues, como seis años. Y el entrar a la nueva, bueno, todo fue diferente, porque no era lo mismo trabajar en una cafetería pequeña, sin, prácticamente sin muchos medios, el trabajo no era tan cómodo. La nueva ya era una cafetería que le hicieron bonita, ¿no? más moderna y todo mucho más cómodo para poder trabajar nosotras. Y ahí lo pasamos, o sea, ahí estuvimos bastante bien. Y luego ya decidieron privatizarlo se privatizó y nos hicieron un pequeño examen y demás y nos pasaron a, a salas. Lo mismo que privatizaron la, la limpieza, el puesto de ventas, todo eso en aquella época se privatizó. Y luego ya, bueno, pues todos los trabajadores de, que traba, trabajábamos en otros sitios, pues luego ya fuimos todos a, a prestar servicio a las salas. Siempre lo he comentado que las cosas cuando son de uno, pienso que, que se cuidan mejor. El servicio que dábamos nosotras cuando era del Prado no tenía que ver nada con la privatización, para nada. A nivel de, de comida, a nivel de trato con, la, con el público, éramos todos compañeros, todos trabajábamos para el mismo sitio, lo cual yo noté una diferencia a peor en ese aspecto, está claro. Cuando yo subí a las salas el primer día, Recuerdo el compañero que tuve, un señor que se llamaba Quintín, súper majísimo. El primer servicio que di fue de la... donde está Rafael, la 
la parte de Rafael, que es de la una, de la sala una a las siete o así. Y yo llego allí y digo, ¿y qué hago? ¿Qué tengo, ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer? Aunque ya, a ver, nos habían explicado un poco de cómo, cómo funcionaba, ¿no? Pero claro, eh, llegar un día y decir, súbete arriba y, y vigila esas alas, pues la verdad que... A ver, era como una responsabilidad. Yo me acuerdo el primer día que es que no, no sabía ni moverme. Me creía que todo el público que se acercaba a los cuadros les iban a hacer daño. Y, y me dice mi compañero, tranquila, relajada, que no pasa nada que la gente que entra al Prado no viene a romper los cuadros, tú tranquila. Y bueno, a ver, el trabajo del vigilante es muy importante, aunque a veces no se le da importancia. Es muy importante porque, a ver, si no pasa nada no hay ningún problema, pero si un día hay un problema, la verdad que es, es responsabilidad. Luego, que es monótono o que no es monótono, depende cómo cada uno haga el trabajo. Yo para mí no ha sido nunca monótono el trabajo de vigilantes. Pues porque, bueno, yo, por ejemplo, venía la gente, te preguntaba, aunque yo estaba pendiente de mi trabajo y yo no me movía de mi sitio, pero hay gente, de verdad, que viene preguntándote cosas porque quieren saber. Cuando entran en un sitio desconocido, pues yo, mira, lo que estaba a mi alcance y podía decirlo y se lo decía, y yo encantada. Luego, por ejemplo, a lo mejor, bueno, pues entraban eh, grupos a explicar que te gustaba oír y también prestaba atención. O sea, que, que pasaba el tiempo, lo dedicabas a estas cosas y bien, si pasaba el tiempo, muy bien. Con los colegios había que tener mucho cuidado porque los críos, pues, con los bolígrafos, eh, la gente se pasa por entre los cordones, la tentación de, 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 de tocar, porque de hecho, es, yo pienso que es curiosidad, ¿no? Eh, el público que entra sabe que está en un museo y no debe de hacerlo, pero yo qué sé, cuando está en un cuadro, pues, sienten la curiosidad de de ver cómo está, o si van a, a las mesas, pues a ver ese relieve de, de, que hay en esa mesa, a ver, y bueno, pues ahí está el vigilante. La verdad que los grupos de niños franceses para nosotros han sido los niños que se han portado peor en el Prado. A la mínima eh, llenaban los bolígrafos con los bolígrafos gris, le vaciaban y metían papelitos. ¿Qué pasa? Que soplan el bolígrafo y salían bolitas. Y claro, te das cuenta, y entonces le digo a mi compañera, oye, con, vigila tus cuadros porque mira lo que está pasando. Y efectivamente, fuimos mirando, mirando, y claro, ya se llama a dirección, o sea, a los consejeros bajan, lo ven, y por lo menos se han expulsado tres o cuatro colegios que ellos se pasan expulsado del museo. Traviesos, traviesos, traviesos. Y cuando iban a, a los fusilamientos, eso era la guerra. La guerra, tú fíjate si traen los niños todavía y se ponen españoles, españoles. Bueno, con una agresividad que no te puedes imaginar. Cuando desalojan el museo, te quedas un ratito que entre la, la felicidad que te queda de no ir ese murmullo toda la tarde o toda la mañana, oh, que una gente y gente y gente, te relajas y, y te pones a mirar los cuadros y dices, esto sí que es, esto sí que es ver el Museo del Prado. De verdad, es que te metes. Eh, te metes en todos los cuadros, qué bonito, y, y te quedas súper super satisfecha de ver lo que estás viendo. Claro, no es lo mismo verlo cerrado que, que verlo con tantísimo público, es que no tiene nada que ver. Es que ver el Prado solo, eso es, es un artículo de lujo. Una vez, la verdad, pasé mucho miedo, mucho miedo porque me asusté, porque entró un grupo de japoneses y entre el grupo de japoneses entró una persona que llevaba en el bolso un, una piedra, un ladrillo, no sé qué era. Yo estaba, pues nada, vigilando los cuadros porque además fue a primera hora. Nada más sentar lo que hacemos es mirar los cuadros. Pues si los están en perfecto estado, porque a partir de que tú entras, la responsabilidad de lo que pasa en los cuadros es tuya. Entonces tú cuentas los cuadros, les miras y tú haces tu parte, está todo bien, todo bien, hasta lo firmas. Ya. Y lo estaba rellenando y oigo un golpe, pero me pensé que era, como era un grupo japonés el que entraba, me pensé que era pues, una cámara, que de ellos eso es muy típico, ¿no? que se había caído al suelo, pero no. Cuando miro, tenía un cuadro descolgado. Bueno, pues yo no lo pienso. Entro entre, entre los cordones y le cojo de, del brazo y le digo que qué está haciendo, que qué hace, que si sabe... Bueno, y me mira con una cara 
unos ojos digamos, que, que, que desencajados, y me dijo, mira, es el martirio de mi vida, me comentaba, es el martirio de mi vida, porque era un cuadro, me parece que era, no recuerdo muy bien, el, mar, el martirio de San Bartolomé, a lo mejor no lo estoy diciendo exactamente, pero bueno, era un cuadro así que, que le estaban martirizando, y dice que era su reflejo, su vida que estaba reflejada en ese cuadro. Y luego, pues, mis compañeros, pero déjale, que te... digo, no, no le dejo, no le dejo porque si le dejo va a seguir rompiendo más cuadros, pero claro, no lo piensas, porque podía haber llevado otra piedra o con la misma piedra haberme dado a mí, o, o si había llevado algo en el bolso, pero en ese momento tú lo que haces es salvar la situación y ya está. Vienen, eh, cogen a, al señor y llaman también, a, se llama la dirección, vino doña Manuela Mena, me dijo, tranquila, Conchi, esto no es... No te ha, porque me vio desencajadísima. Tú tranquila, no pasa nada. Es muy poquita cosa lo que se ha hecho, esto se resta y no pasa nada. A los dos o tres días me llamó la dirección. El director de, del Prado me llama. Y me dijo que, que había sido muy valiente, que todos no lo hubiesen hecho. Y yo le dije, digo, yo pienso que sí. En esta circunstancia yo pienso que cualquiera. Dice, bueno, a lo mejor no tan todos. Digo yo, vamos, pienso que sí, porque... ¿Quién no lo va a hacer? Y dice, bueno, es que también usted se podía haber jugado mucho. Digo, pero yo no lo pensé. Y la verdad que me felicitó y me dijo que, bueno, que había sido muy valiente y tal. Y ya está. La sala 12 era... Había unas escalinatas y sus barandillas y desde... Cuando estabas viendo... Las, estabas en la sala 12, estabas viendo luego de abajo. Ahí estaba el el salón de actos, y las meninas no estaban ahí, las meninas estaban en la sala 14, y la sala 14 era muy bonita, porque estaban las meninas y tenían como dos cor unos cortinones en rojo, y era, marcaba como una puerta los cortinones, y a los lados había dos espejos muy bonitos, que por ahí se veían, cuando decían, mira el espejo, para que veas lo mismo que ahora cuando ves los grupos que ponen el espejito, bueno, no era una sala grande, pero entrabas un poquito, porque ahí, claro, tenía, entraba el público lo justo, a lo mejor dejaban entrar cinco o cuatro, claro, porque ahí no podía entrar mucha gente, entonces cuando si entraban cinco o seis personas, el cuadro como que era para ti, ¿no? Y se veía todos los personajes que es que les tenías encima, y luego mirabas a los lados, que tenía los espejos, y veías así, y volvías a ver el cuadro, era una preciosidad, yo tengo un recuerdo de esa sala, de hecho, cuando la pasaron a la sala 12, como que de verdad vi el cuadro perdido. Y en la sala 12, ya porque nos hemos acostumbrado a verle, pero al principio yo veía a las meninas en la sala 12 y es que una sala tan grande, es que estaba como, vamos, era un cuadro más, ¿sabes? Era como un cuadro más. Y en esa sala que te comento, es que era precioso porque lo que veías era el cuadro. Y la capilla románica, antes de, hacer, antes de estar a donde está ahora, era una pasada de bonita también, la capilla románica. A donde está ahora ubicada, imagínate que todo era llano y estaba metido como en una cueva. Bajabas unas escaleritas y ahí estaba la capilla románica. Eso era precioso. Santiago Frías estuvo trabajando en dirección mucho tiempo y era un, muy servicial, muy servicial, eh, muy cariñoso, muy buena persona. Y se daba, Santiago para el museo, es que era el que, digamos, el que abría todas las puertas del Prado. Todos, los entresijos, todo, todo, todo lo abría Santiago. Y siempre se le contaba, o sea, siempre contábamos con él para todo, no a nivel de vigilantes, a nivel de dirección, a nivel de consejería, era Santiago quien abría y cerraba todas las puertas. O sea, ha, ha dado mucho Santiago de, en el trabajo, mucho. Porque era un hombre que se volcaba y no le importaba lo que tuviera que estar y lo que tuviera que hacer. Se puede decir que ha sido una de las personas, de verdad, un trabajador muy importante para el Prado y como compañero muy bueno. Entre las personas importantes que han pasado por cafetería, pues te puedo señalar a Rafael Alberti, que fue 
de verdad maravilloso, una persona súper agradable. Y cuando bajaba a tomar café, pues él se sentaba en la mesa y me hacía una señal para que fuera yo a atenderle. No sé por qué, pero bueno. Y un café, si bajaba pronto por la mañana, pues un café, o si luego ya bajaba más tarde, pues una cerveza y tal. Y él llegaba, se sentaba en la mesa, yo le servía lo que me pedía. Y él luego se ponía, pues eso, con sus cuadernos, una vez pintaba, otra vez escribía. Y cuando subía a sala, claro, en esos en ese momentos él había perdido un poco de contacto conmigo. Y cuando iba allá, cuando me vio la primera vez, que me vio de casualidad en una sala, ¡ay, que he venido más veces y la he estado buscando a usted y no la he encontrado y tal! Y ya cuando vuelvo a venir ya preguntaré. Y cada vez que venía me preguntaba. Preguntaba, o sea, preguntaba la puerta o alguien por mi nombre. ¿En qué sala está eh, Conchi Montero? Ya le decían en la sala que estaba, iba a verme. Y bueno, pues eh, alguna vez se paseaba conmigo. Y como teníamos, teníamos que estar paseando, pues, vigilando los cuadros, pues alguna vez se paseaba conmigo y decía qué trabajo más bonito de Guanchi, se ponía qué trabajo más bonito. Digo, a la que de verdad, don Rafael, digo que yo estoy encantada en el Prado y se ponía, ya puedes estar ya, porque de luego esto es una joya. A veces decía, pues fíjate, este cuadro, esta exposición debería, deberían de haber puesto a lo mejor en otro sitio, porque aquí fíjate, ese cuadro a lo mejor pues no, no le da la luz que debería de darle, pero bueno, si ellos han decidido... Ellos son los entendidos, me decía, ellos son los entendidos, pero el comentario me lo hacía, ¿no? Ellos son los entendidos. Y pues nada, le decía eso, que a él le encantaba venir al Prado. Dice, a mí, para mí el Prado es parte de mi vida, decía. Recuerdo en esos paseos que le dije, digo, don Rafael, digo, no, no tengo un autógrafo suyo. Y se pone, no tienes un autógrafo mío, no te preocupes, que ahora te le hago. Y bueno, damos otra vuelta en la sala y veo que se, se retira y se va a un banco. Y le veo que se pone a, a dibujar, pero yo nada, le veía que estaba dibujando pues como otras veces que estaba haciendo el cosas, ¿no? Y al ratito me llama y me había dibujado la paloma, en colores, además en colores. Y me quedé plasmada, digo a don Rafael, dice, para que tengas un recuerdo mío. Y me lo dedicó pone para Conchi Montero, de parte Rafael Alberti, Museo del Prado, y parece está puesto en el 83, ese, ese dibujo. En el, y luego pasaron como dos o tres años así, y sin yo ya decirle nada, porque ya me había dado una idea, y me viene con el dibujo de, del gallo, me pintó también el gallo. Y ese luego me lo pintó, me parece que fue en el 85. Y bueno, les tengo en mi casa enmarcados como, como dos tesoros. Ese cuadro de Van der Weyden, mmm, a ver, es que es una sensibilidad la que tiene, que yo cada vez que le miro, mmm, parece que se me pone un poco como, como, como la carne de gallina, como se dice, ¿no? Porque tiene los personajes reflejados a cada uno de ellos, con lo que en el momento están representando, Esas, esos... Mmm, esos mantos, esos azules, bueno, para mí es que no sé, no sé explicarte, pero es que me emociona ese cuadro. Me emociona porque tienes, por ejemplo, a María con esa cara pálida, que, que se ve que está desmayada. María Magdalena representando el papel que, que tiene, la prima de, de la Virgen. Es que me gusta muchísimo ese cuadro. Hombre, a mí me gusta mucho la familia de Carlos IV, por ejemplo, porque mmm, miren mucho por el vestido de, de la reina. Si tú te fijas en ese vestido, a distancia, es que es un vestido bordado. Luego te acercas a él y es un, son manchas. Son manchas. ¿Cómo es posible que haya podido reflejar que a distancia se vea esa pintura que, que parece que se sale del cuadro tan perfecta? Y es un cuadro que también, siempre que vengo, siempre, siempre lo, lo mido. Y entre ellos te podría contar muchísimos, pero vamos, es que decir este y este, es que todos son, son, tienen, tienen su, su cosa que, que, que es inexplicable, vamos. 
Mira, a mí el Prado mmm, me ha aportado muchas cosas. Me ha aportado muchas cosas porque estaba en un sitio que me encantaba trabajar, que era el Prado. Eh, has aprendido cosas, has, visto, has tenido la oportunidad de, de conocer a mucha gente. Por el Prado ha pasado directores, eh, eh, artistas, de todo. Entonces, creas que no, eso es muy bonito. Eso mm, se queda eh, en parte de tu vida, eh, el recordar esas cosas tan bonitas que, que ha vivido, exposiciones preciosas, muchas cosas. Conferencias, cuando nos quedábamos a, a las conferencias, porque siempre tiene que haber un vigilante, cuando hay una conferencia se queda un vigilante, y hoy conferencias muy bonitas, muy interesantes, todo eso en mi vida ha aportado mucho, mucho, y te pones a recordar cosas, y yo... Bueno, que hablar ahora mismo del Prado hasta me emociona. O sea, que para mí ha sido algo, algo importante en mi vida. Mira, yo echo de menos, a ver, por las mañanas ya, cuando me levanto, me gustaría arreglarme y venirme a trabajar. Cuando llegas al Prado, hablas con los compañeros, eh, te incorporas a las salas, ves entrar a la gente, el público, un, unos cuentan una cosa, otros cuentan otra. Yo que si estás... Estás como, a ver, como que tienes vida, ¿no? Como que estás eh, para algo. ¿Qué pasa? ¿Te jubilas? Pues oye, yo estuve muy bien en mi casa, lógicamente. Ahora tengo todo el tiempo libre con mi marido, mis hijos. Eh, voy y vengo y no, no tengo que, que estar pendiente de tener que venir a trabajar. Estoy encantada, ¿no? Pero yo he hecho mucho en falta al Prado. A veces me dicen, pero bueno, pues he hecho falta. A veces paso por el Prado y, y no miro, porque aún todavía siento nostalgia. Me dicen, pero es que como eres... Pues mira, soy así. O sea, a mí es que el Prado lo llevo dentro. Yo he soñado con el museo. He soñado con el museo, eh, he soñado con los compañeros, y me he despertado y digo, ay, si yo me pensaba que estaba en el museo. Estoy en casa. Es verdad.